നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ ഞാൻ ചെന്നൈ പോവാണ് ഇൻഡിഗോയിൽ ചെന്നൈയിൽ പോകുന്നു ആകാശയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു ഏതിലാണ് നല്ല ബെറ്റർ മീൽ കിട്ടുകയെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്തേ പത്തിനാണ് ഒഴിച്ചത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേ അത് റെഡി ആവുള്ളൂ ആ നേരം കൊണ്ട് ഇൻഡിഗോയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ബോട്ട് ജ്യൂസാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഷുഗർ അവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെറുതെ എന്തിനാ ഞാൻ ഈ സാധനം കുത്തി കയറ്റിയിട്ട് ഇത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത ന്യൂട്രീഷൻ കണ്ടന്റ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലാക്കുന്നു അല്ലേ എന്ത് പേപ്പർ ബോട്ടിനകത്ത് ധാരാളം ഷുഗർ ഉള്ളത് പോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാറ്റും ഉപ്പും ഉണ്ട് ആറ് മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ കോലത്തിലായതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം കഴിക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ മസാല ഫ്ലൈറ്റ് കിടന്ന ആട് അങ്ങനെ ആടുന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയ ചിക്കനാണ് അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോയ്സ് ആയ പോലെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ ആർട്ടിക്കലോ മറ്റേ സർവൈവലിന് യൂസ് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് ആസ് എ ഫുഡ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൽ പ്ലാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കോ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുകയും ആ സാൻഡ്വിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യണം ഈ സാൻഡ്വിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യണം അത് ആകാശകാരൻ്റെ ബുക്കിങ് കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാണ് അതിനകത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പം ഈ നൂഡിലിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇൻഡിഗോ ഓൺ ടൈം പെർഫോമൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല നേരത്തെ എത്തിച്ചിരിക്കും ആരെ കൊന്നിട്ടായി ലിറ്ററലി ആരെ കൊന്നിട്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭക്ഷണം ഓൺലൈനിൽ അവർ കാണിക്കൂല എല്ലാ ഓപ്ഷനും എന്നിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ സാ സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ യൂഷ്വലി കഴിക്കില്ല ഇതൊരു പരീക്ഷണം നടത്താണ് ഫോർ അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് യുനോ സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലൈനിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുക ആ ഞാൻ ഈ നൂഡിൽ അവസാനിച്ച എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഉപ്പുമാവും റൈസ് ചാവലും ആണ് ഉപ്പുമാവ് ഒരു തവണ ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഭൂട്ടാൻ വരെ പോയപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോലെ പോയത് അന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയത് ഉപ്പുമാവായിരുന്നു ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല റവയിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പുമാവെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ റൈസ് ചാവൽ ദാൽ ചാവൽ സോറി റൈസും ചാവലും ഒന്നാണല്ലോ അല്ലേ പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് കടിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കമ്പനിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൂടെ അല്ലേ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ എയർലൈൻ അല്ലേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജെറ്റ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർലൈനിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ മസാല ആ മസാല തെറ്റില്ല പക്ഷെ മസാല ഈ നൂഡിലും നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധമില്ല പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നൂഡിലും മസാല നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മസാലയുടെ സോസും മിക്സ് ആവില്ല അതിനകത്ത് തീരെ മിക്സ് ആവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കൂടെ റെക്ടാങ്കിൾ പോലത്തെ കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിലും അതായത് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പരന്ന കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിലും കുറേ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എപ്പോൾ പോലും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൽ പ്ലാൻ സാൻഡ്വിച്ച് കിട്ടുമെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് മീ ബി ബെറ്റർ പക്ഷേ വെറുതെ പൈസ വേണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ഓൺ ടൈം പെർഫോമൻസ് ഒഴികെ ബാക്കി ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ തീരെ ഹാപ്പിയല്ല ആളുകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുമാതിരി കന്നുകാലികൾ പോലെയാണ് എനിവേ 
അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേടിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലഗേജ് പെട്ടെന്ന് വരും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആകാശ ഏറിൻ്റെ ലഗേജ് എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ അതെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ റെസീറ്റാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിന് എനിക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പുതിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും പത്തും പതിനഞ്ചും മിനിറ്റ് നേരത്തെ അത് ചെന്നൈയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ദിവസം നോക്കിയാലും അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉണ്ടായത് അവർ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് എത്തിച്ചിരിക്കും ലേറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ റെയറാണ് ആകാശയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഇരുപത്താറാം തീയതി ഇരുപത്തേഴാം തീയതിയൊക്കെ അവർ ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ മുമ്പേ കൊച്ചിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഒരു മണിക്കൂറാണ് ആകാശയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി പോകേണ്ടിയിരുന്നത് രണ്ട് വർഷം പഴയ ഫ്ലൈറ്റാണത് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്നൈയിൽ ഇറങ്ങിയില്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്നൈയിൽ നേരത്തെ എത്തേണ്ടിയിരുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിമാനം പുറപ്പെടുന്നു അത് ചെന്നൈയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി 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 തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു എന്നിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് റീഫ്യൂലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിൽ വന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ലേറ്റായിട്ടാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം ഒമ്പത് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എനിവേ നമുക്ക് ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിലെ ലോഞ്ചിലേക്ക് പോവാം ഇന്ത്യയിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിലെ ലോഞ്ചുകൾ ഭയങ്കര മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുക പൂരത്തിൻ്റെ തിരക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോഞ്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ഐറിഷ് പബ്ബ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഫുള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ ആകാശയിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയ എയർലൈൻ അല്ലേ വിമാനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നു മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത മീൽ പ്ലാൻ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കോനെക്കാളും ബെറ്ററാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ഷുഗർ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തട്ടിപ്പല്ല ഫ്രഷ്ലി കുക്ക്ഡ് മീലാണ് ഇതിൽ ഇതിന് പറഞ്ഞ ന്യായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ കുറേ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം എ ടി സിയിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയില്ല അത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ന്യായമാണ് അത് വേറെ എയർലൈൻ്റെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് പെർമിഷൻ എ ടി സി കൊടുക്കുന്നില്ല എ ടി സി വേണേ എയർ ട്രാഫിക് കൺസോൾ അതിൻ്റെ ഓർത്ത് എവിടെ എങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമാണ് കാരണം അത്രയും തിരക്ക് ആ സമയത്ത് ഇല്ല ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ വേറെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എയർലൈൻ്റെയും എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേ ബി ലൈറ്റ് ഒക്കെയായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയി എങ്ങനെ പറയുമോ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്ത്യയോ മാത്രമേ ലാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇന്ത്യക്കും മാത്രമേ പെർമിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമേ കൃത്യസമയത്ത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ വേറെ എയർലൈൻ എയർലൈൻ്റെ എംപ്ലോയി സമ്മതിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ഇത് ഇത്രയും പെട്ടെന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിക്ക് വെക്കും ഒരു എയർലൈൻ അപ്പം ആഗസ്റ്റിൽ ആരംഭിച്ച എയർലൈനാണ് ഇത് ആകെ അഞ്ച് എയർക്രാഫ്റ്റേ ഉള്ളൂ ആറാമത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ന് ഡെലിവറി ഫ്ലൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു സി ആറ്റിൽ നിന്ന് ബോയിങ്ങിൻ്റെ ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണിത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മാക്സ് ഇന്ത്യ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് എ ബസ് എ ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എ ബസിനാണ് ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി വേഴ്സസ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിലും ഒരു വൺ എയ്റ്റി സംതിങ് സീറ്റ്സ് ആണ് അതിലും വൺ എയ്റ്റി സംതിങ് സീറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഈവൻ യൂണിഫോം ആയാലും ഇവരുടെ മെനു കാർഡ് ആയാലും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസും ബെറ്റർ മീലുമാണ് ജസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കാണാനായി ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയില്ല ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് കൂടുതൽ മീലും കമ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ
ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുണ്ട് ബേക്കിങ്ങും ഇവൻ കളറും പുറത്തുള്ള ഗ്രെയിൻസും എല്ലാം ഇതായിപ്പല്ല വെജിറ്റബിൾസും ലീവ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ഫ്രഷ് പെപ്പർ കോൺസ് ഉണ്ട് തുറക്കാൻ ലിറ്ററലി പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഈ വക ഇൻകൺവീനിയൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേശിയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് കഴിക്കാൻ നേരത്തും അതിൻ്റെ ചുമ്മാ പിന്നെ സീലാണ് പ്രശ്നം കഴിക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വളരെ നല്ലത് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപോലെ ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് മനുഷ്യനെ ബുദ്ധി കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല കേരളയിലെ ഫുഡ് നല്ലത് ഫുഡ് മാത്രമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് മച്ച് ബെറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് എനിക്കൂടെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫീഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കും ആക്ച്വലി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇൻഡി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇൻഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ലോകത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്ത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്കും ഉണ്ട് സെവൻറ്റി എങ്ങാനും എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓർഡേഴ്സ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അത്രയും എയർക്രാഫ്റ്റ് വരും എന്തായാലും തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഞാനൊരു രസമായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി യൂസ്വലി നാല് മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആവുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അടുത്ത കാലത്തൊന്നുമല്ല ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും എനിക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രയും ലേറ്റ് ആവുന്ന മാക്സ് സമ്മതമായി തുടക്കമല്ലേ സാരമില്ല ചിന്ന ചിന്ന തപ്പ് പണിയും കത്തിക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റിയത് പഠിക്കട്ടെ നന്നാവട്ടെ ഫുഡ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് റിയലി ഗുഡ് ആൻഡ് കമ്പയർ ടു എനി അത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലോക്കോസ്റ്റാണ് അല്ലാണ്ട് ബിസ്റ്റാരി ഇത് എയർ ഇന്ത്യ ആയിട്ടൊന്നും കമ്പാരിസൺ ഇല്ല അത് 